गुड मॉर्निंग स्टूडंट्स आज आपण अल्जेब्राचा सिक्स्टीन लेक्चरचा व्हिडिओ अपलोड करतो ओके तर आत्तापर्यंत आपण काय केलं होतं फ्लॅशबॅक बघू थोडासा बरोबर ना आपण चॅप्टर थ्री बघतो आहे चॅप्टर थ्री अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म ए पी बरोबर ना तर आपण ए पी नावाचा टॉपिक स्टार्ट केलेला आहे आणि त्यामध्ये आत्तापर्यंत आपलं प्रॅक्टिस सेट थ्री पॉईंट वन अँड थ्री पॉईंट टू दोन्ही प्रॅक्टिस सेट आपले कम्प्लीट झालेले आहेत बरोबर आहे ना म्हणजे थोडक्यात काय तर आपण टी एनचा फॉर्म्युला लास्ट बॅचमध्ये बघितला होता आठवतं ना टी एनचा फॉर्म्युला टी एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रॅकेट एन मायनस वन ब्रॅकेट क्लोज डी बरोबर ना तर तो जो टी एनचा फॉर्म्युला होता टी टी मीन्स टर्म त्यामुळे तो जो फॉर्म्युला होता टी एनचा फॉर्म्युला तो टर्म रिलेटेड होता टर्म रिलेटेड मीन्स टी एनचा फॉर्म्युला यूज करून आपण टर्म फाइंड आउट करू शकतो और टी एनचा फॉर्म्युला यूज करून आपण नंबर ऑफ टर्म कितवं टर्म आहे ते पण फाइंड आउट करू शकतो बरोबर ना ते टी एन होतं आज आपण एक न्यू फॉर्म्युला शिकतो आहे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स सगळ्यात महत्त्वाचं लक्ष द्या आपण तो टी एनचा फॉर्म्युला बघितला होता ना आज आपल्याला स्क्रीनवर इथं बघा एस एन एस दिसतो आहे मी तुम्हाला मगाशीच काय बोललो टी म्हणजे काय टी मीन्स टर्म मग एस म्हणजे काय एस मीन्स सम म्हणजे थोडक्यात आपण लास्ट बॅचपर्यंत टर्म काढायला शिकलेलो आता आपल्याला त्या टर्म्सची सम पण कशी फाइंड आउट करतात सम हा तुम्हाला सगळ्यात महत्त्वाचं या टॉ तुम्ही म्हणता सर किती फॉर्म्युले आहेत या टॉपिकमध्ये तर एवढेच फॉर्म्युले हे टी एनचा फॉर्म्युला एक आणि हे एस एनचे तुम्ही म्हणता सर एस एन एस एन दोन आहेत हो ऑर आहेत कुठलाही फॉर्म्युला यूज केला तरी चालतो पण नॉर्मली दोन फॉर्म्युले म्हणजे हे दोन फॉर्म्युले जर काउंट केले तर टी एनचा एक आणि एस एनचा दोन असे टोटल तीनच फॉर्म्युले ह्या टॉपिकमध्ये आहेत तर तुम्हाला एवढे तीन फॉर्म्युल्यावर अख्खा टॉपिक आहे बरोबर आहे तर साहजिक आहे दोन्ही मुलं कन्फ्यूज होतात मुलं विचारतात सर टी एन केव्हा यूज करायचं आणि एस एन केव्हा यूज करायचं तर सोपं आहे टी मीन्स टर्म अँड एस मीन्स सम जेव्हा टर्म काढायला लावतील तेव्हा टी एनचा फॉर्म्युला आणि जेव्हा सम काढायला लावतील तेव्हा एस एनचा फॉर्म्युला म्हणजे त्या टी अँड एस वरून लक्षात ठेवायचं ओके तर साहजिक आहे आता तुम्ही म्हणता सर हा एस एनचा फॉर्म्युला कशासाठी असतो तर सम फाइंड आउट करण्यासाठी तर नीट बघा टी एनचा एकच फॉर्म्युला होता बट एस एनचे दोन फॉर्म्युले आहेत फर्स्ट फॉर्म्युला काय आहे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रॅकेट टू ए प्लस एन मायनस वन ब्रॅकेट क्लोज डी आता हा जो काय फॉर्म्युला मी रीड केला हा फॉर्म्युला थोडासा ओळखीचा वाटतो तुम्ही म्हणता सर हा फॉर्म्युला झाला का आपला तर झाला कारण आपला टी एनचा फॉर्म्युला काय होता टी एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रॅकेट एन मायनस वन ब्रॅकेट क्लोज डी म्हणजे टी एनचाच फॉर्म्युला आहे फक्त तिथं एच्या ऐवजी इथं टू ए केला आहे आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर एन अपॉन टू ए ओके थोडक्यात थोडासा चेंज आहे हा एस एनचा फॉर्म्युला टी एन सारखाच आहे पण थोडासा एक्स्ट्रा थोडासा मोठा केला आहे ओके काय फॉर्म्युला आहे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रॅकेट टू ए प्लस एन मायनस वन ब्रॅकेट क्लोज डी और तुम्हाला हा फॉर्म्युला छोटा वाटत असेल तर अजून एक फॉर्म्युला आहे कदाचित काय काय जणांना हा फॉर्म्युला सोपा वाटेल एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रॅकेट आता दोन्ही फॉर्म्युल्यामध्ये एन अपॉन टू एन अपॉन टू कॉमन आहे ब्रॅकेटच्या बाहेर बरोबर ना फक्त आतला ब्रॅकेट चेंज झाला आहे आतमध्ये काय आहे एन अपॉन टू ब्रॅकेट टी वन प्लस टी एन टी वन म्हणजे काय फर्स्ट टर्म अँड टी एन म्हणजे काय लास्ट टर्म मग थोडक्यात दोन दोन फॉर्म्युले आहेत मग ताजी काही मुलं कन्फ्यूज होतील तुम्ही म्हणताल काय म्हणताल सर दोन फॉर्म्युले आहेत आम्ही नक्की कुठला फॉर्म्युला यूज करायचा फर्स्टवाला फॉर्म्युला का सेकंड फॉर्म्युला तर लक्षात ठेवा लक्षात ठेवा मी काय बोलतो तो फर्स्ट फॉर्म्युला केव्हा यूज करायचा व्हेन यू नो द व्हॅल्यू ऑफ ए अँड डी थोडक्यात ए आणि डीची व्हॅल्यू माहिती असेल तर पहिला फॉर्म्युला फर्स्ट फॉर्म्युला अँड व्हेन यू नो द व्हॅल्यू ऑफ टी वन अँड टी एन जेव्हा तुम्हाला फर्स्ट टर्म अँड लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म अँड लास्ट टर्म माहिती असेल तर सेकंड फॉर्म्युला काय बोललो कळलं मी ए अँड डी माहिती असेल तर फर्स्ट फॉर्म्युला आणि जर तुम्हाला फर्स्ट टर्म अँड लास्ट टर्म माहिती असेल तर सेकंड फॉर्म्युला यूज करायचा कळलं नॉर्मली नाईन्टी हा पहिला फॉर्म्युला यूज करतात हा जो खालचा फॉर्म्युला आहे सेकंड फॉर्म्युला हा प्रोबॅब्ली क्वचित काहीतरी सममध्ये यूज करताना दिसेल पण नाईन्टी नाईन पर्सेंट आपल्याला पहिलाच फॉर्म्युला यूज करायचा म्हणजे माझं म्हणणं काय की पहिल्या फॉर्म्युलावर जास्त कॉन्सन्ट्रेट करा ओके लक्षात आलं एस एन इज इक्वल टू दोन फॉर्म्युले आहेत मग हे फा काय करा सगळ्यात पहिल्यांदा नोटबुक ओपन करून हे फॉर्म्युले दोन्ही फॉर्म्युले नोट डाऊन करून घ्या आणि पाठ करा आता आपल्याला एस एनशी रिलेटेड सम बघायचे ओके 
बघू मग आपण प्रॅक्टिस सेट थ्री पॉईंट थ्री बघा क्वेश्चन वन त्यांनी काय दिले थ्री सेवन इलेवन फिफ्टीन ए पी दिली त्यांनी थ्री सेवन थ्री सेवन इलेवन फिफ्टीन मला पहिल्यांदा बघूनच सांगा डिफरन्स कितीच आहे थ्री नंतर सेवन सेवन नंतर इलेवन इलेवन नंतर फिफ्टीन कितीचा डिफरन्स आहे बरोबर फोरचा डिफरन्स आहे प्लस फोर और मायनस फोर प्लस फोर बिकॉज इट इज इन्क्रिझिंग वाढत चालली ना ती चार चारनी वाढत चालली देअर फोर डी इज इक्वल टू प्लस फोर चला ए तर माहिती आहे ए मीन्स फर्स्ट टर्म थ्री म्हणजे तुम्हाला ए माहिती आहे डी पण माहिती आहे मगाशीच मी बोललो ए अँड डी माहिती असेल म्हणजे कुठला फॉर्म्युला यूज करायचा आहे फर्स्ट फॉर्म्युला आता सगळ्यात महत्त्वाचं तुम्ही म्हणाल सर आम्हाला कसं कळणार एस एनचा फॉर्म्युला का टी एनचा फॉर्म्युला क्वेश्चन बघा क्वेश्चन काय दिला आहे फाईन एस ट्वेल्व एस आला आहे ना जर ते म्हणले असते फाईन टी ट्वेल्व तर मग मी टी एनचा फॉर्म्युला यूज केला असता पण त्यांनी क्वेश्चन काय विचारला फाईन एस ट्वेल्व एस आला आहे एस मीन्स एस एनचा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे नक्की लक्षात आलं म्हणजे कन्फ्यूज होऊ नका मुलांना कारण असाच क्वेश्चन टी एनचा पण विचारू शकतात मग ते कशावरून ओळखायचं टी एन काय एस एन टी म्हणलं की टी एन एस म्हणलं की एस एन हे तर एस ए म्हणून एस एनचा फॉर्म्युला यूज करणार एस एनचा पण कुठला फॉर्म्युला फर्स्ट फॉर्म्युला बिकॉज का बरं बिकॉज वी नो द व्हॅल्यू ऑफ ए अँड डी ओके चला स्टार्टिंग विथ पहिल्यांदा एक काम करा ए पी माहिती त्यामुळे ए अँड डीच्या व्हॅल्यू लिहून घ्या ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू थ्री ए मीन फर्स्ट टर्म बरोबर ना अँड डी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू डिफरन्स कितीचा डिफरन्स आहे फोर प्लस फोर फोर फोरनी इन्क्रीज होत चालली ओके चला ए मिळाला डी मिळाला अँड एन इज इक्वल टू एन पण माहिती आहे एन इज इक्वल टू ट्वेल्व ती नंतर सर एन कुठे एन दिला ना एस ट्वेल्व आहे ना त्यांनी सांगितलं आपल्याला किती टर्म्सची सम काढायची आपल्याला ट्वेल्व मग एन इज इक्वल टू ट्वेल्व चला ए मिळाला डी मिळाला एन मिळाला म्हणजे क्वेश्चनमध्ये थ्री गो तीन गोष्टी त्या प्रोवाईड करतात ए देतात डी देतात एन देतात आपल्याला फक्त फॉर्म्युला यूज करून व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायच्यात काय फॉर्म्युला होता एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रॅकेट टू ए प्लस एन मायनस वन ब्रॅकेट क्लोज डी दोन दोन फॉर्म्युले होते ना पण आपण फर्स्ट फॉर्म्युला यूज केला आहे ओके चला व्हॅल्यू सगळ्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करू आपण एस एनच्या जागी ट्वेल्व एस ट्वेल्व इज इक्वल टू एन अपॉन टू एन मीन्स ट्वेल्व अपॉन टू ब्रॅकेट टू ए टू ए ए किती हो थ्री ना टू इंटू थ्री बरं ना टू एचा अर्थ काय टू ए मीन्स टू इंटू असतं ना म्हणून टू इंटू एच्या जागी मी थ्री भरला प्लस एन मायनस वन एनच्या जागी ट्वेल्व मायनस वन ब्रॅकेट क्लोज आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर डी होता डीच्या जागी फोर ओके काय केलं मी ए डी एन तिघांच्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या चला मग आता एक काम करू एस ट्वेल्व इज इक्वल टू ट्वेल्व अपॉन टू डिवाईड होते का होईल ना टू वन जर टू टू सिक्स जर ट्वेल्व सिक्स आन्सर आलं चला आता आतमध्ये ब्रॅकेटच्या आत सॉल्व्ह करू टू इंटू थ्री टू थ्री जर सिक्स प्लस पहिलं ब्रॅकेट सॉल्व्ह करू ट्वेल्व मायनस वन ट्वेल्व मायनस कित वन किती हो इलेवन आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर फोर ॲज इट इज ओके चला एस ट्वेल्व इज इक्वल टू सिक्स ॲज इट इज ब्रॅकेट हा पण सिक्स आहे तसा प्लस आता सगळ्यात महत्त्वाचं आता काय करताल तर नीट बघा इलेवन ब्रॅकेटच्या आत आहे आणि फोर ब्रॅकेटच्या बाहेर आहे बरोबर ना जेव्हा एखादा नंबर ब्रॅकेटच्या आउटसाईड असेल बाहेर असेल तर आपण काय करतो दोघांचा बरोबर मल्टिप्लाय करतो मग एक काम करा मल्टिप्लाय करून टाकू इलेवन इंटू फोर इलेवन फोर जर फोर्टी फोर काय केलं कळलं या दोघांचा मल्टिप्लाय करून घेतला परत सिक्स ॲज इट इज मी काय करतो पहिलं ब्रॅकेट सॉल्व्ह करून घेतो आतला चल मग ब्रॅकेटच्या आतमध्ये काय होतं सिक्स प्लस ट्वेंटी फोर सिक्स प्लस फोर्टी फोर दोघांची ॲडिशन करून टाका सिक्स प्लस फोर्टी फोर वी गेट फिफ्टी अँड फायनल स्टेप आता मला सांगा फायनली ह्या दोघांचा मला सांगा सिक्स ब्रॅकेटच्या बाहेर आहे फिफ्टी ब्रॅकेटच्या आत आहे बरोबर आहे ना दॅट मीन्स बोथ विल बी मल्टिप्लाय दोघांचा मल्टिप्लाय करून टाकू अँड फायनली वी गेट द आन्सर दोघांचा मल्टिप्लाय जर केला सिक्स झिरो झिरो सिक्स इंटू फाय सिक्स फाय जर थर्टी आपल्याला आन्सर मिळालं थर्टी सॉरी थ्री हंड्रेड झालं सोपं होतं अँड इफ यू वॉन्ट टू व्हेरीफाय द आन्सर जर तुम्हाला वाटत असेल सर आन्सर चेक करायचं आहे का चेक करू चल तुमच्यासाठी ते पण करू कसं चेक करायचं नीट बघा काय ए पी होती आपली थ्री सेवन इतर रफमध्ये करते चालेल ना थ्री सेवन इलेवन फिफ्टीन ओके कितीचा डिफरन्स होता हो 
फोरचा ना मग एक काम करू आपण फोर फोरनी ए पी काय करू वाढवत जाऊ इन्क्रीज करू अप टू ट्वेल्व टर्म्स एस ट्वेल्व फाइंड आउट करेल मग ट्वेल्वपर्यंत आपण वाढवत जाऊ थ्री सेवन इलेवन फिफ्टीन ओके फिफ्टीन नंतर काय येईल नाईन्टीन ट्वेंटी थ्री काय करतो आहे कळलं का मी फोर फोरनी वाढवत चाललो आहे ट्वेंटी सेवन थर्टी वन थर्टी फाय थर्टी फाय नंतर थर्टी नाईन देन फोर्टी थ्री थांबा जरा आपल्याला ट्वेल्वपर्यंत करायचं चेक करू आपण किती झाले वन टू वन टू थ्री फोर फाय सिक्स सेवन एट नाईन टेन इलेवन अजून एक घेऊ फोर्टी थ्री नंतर पुढचं काय येलो फोर्टी सेवन येईल झालं काय केलं मी थ्रीपासून ए पी इन्क्रीज करत गेलो ट्वेल्थ टर्म आपल्याला फोर्टी सेवन भेटला आता हे जे फोर्टी सेवन आले ना फोर्टी सेवनला तुम्ही काय म्हणणार टी ट्वेल्व म्हणणार बिकॉज इट इज ट्वेल्थ टर्म ते ट्वेल्थ टर्म आहे आपल्याला ट्वेल्थ टर्म नाही काढायला लावलं आहे आपल्याला फाईंड द सम ह्या सगळ्यांची सम काढायला लावली मग चेक करू आता ह्या सगळ्यांची सम किती येते बघा थ्री प्लस थ्री प्लस सेवन किती हो थ्री प्लस सेवन टेन टेन प्लस वन इलेवन इलेवन प्लस फाय सिक्स्टीन सिक्स्टीन प्लस नाईन ट्वेंटी फाय ट्वेंटी फाय प्लस थ्री ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट प्लस सेवन थर्टी फाय थर्टी फाय प्लस वन थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स प्लस फाय फोर्टी वन फोर्टी वन प्लस नाईन फिफ्टी फिफ्टी प्लस थ्री फिफ्टी थ्री फिफ्टी थ्री प्लस सेवन सिक्स्टी सिक्स्टीचा झिरो कॅरी सिक्स ओके आता इथनं सिक्स प्लस वन सेवन एट नाईन नाईन प्लस टू इलेवन इलेवन प्लस टू थर्टीन थर्टीन प्लस थ्री सिक्स्टीन सिक्स्टीन प्लस थ्री नाईन्टीन नाईन्टीन प्लस थ्री ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू प्लस फोर ट्वेंटी सिक्स अँड ट्वेंटी सिक्स प्लस फोर थर्टी आलं की आन्सर आता तुम्ही म्हणताल हे सर असं करून दाखवायचं का ते व्हेरीफाय केलं बरोबर आहे ते नॉट कंपल्सरी ते फक्त मी तुम्हाला दाखवलं आहे बघा फॉर्म्युलेनी पण आन्सर असं जा सेम आलं आहे अँड ओरली आपण सॉल्व्ह केलं रफ सॉल्व्ह केलं आपलं आन्सर तेच झालं आहे मग ॲक्च्युली फॉर्म्युलाच आपल्याला यूज करायचं आणि फॉर्म्युलानेच आपलं टाईम सेम होणार आहे बरोबर आहे ना फॉर्म्युलालाच मार्क्स आहेत मी फक्त तुम्हाला दाखवलं आहे की बघा आन्सर थ्री हंड्रेड असं पण येतं बरोबर आहे नक्की कळलं म्हणजे टी एन आणि एस एन दोन्ही फॉर्म्युलामधला डिफरन्स कळला टी एनच्या फॉर्म्युलेने आपण टर्म फाईंड आउट करतो अँड एस एनचा फॉर्म्युला यूज करून आपण सम आपण ह्या सगळ्यांची सम केली ना ॲडिशन केली ना मग एस एनचा फॉर्म्युला यूज करून आपण सम फाईंड आउट करतो ओके इझी आहे टी एनसारखंच आहे फक्त थोडासा मोठा फॉर्म्युला आहे अजून एक सम घेतो मी ओके क्वेश्चन नंबर टू थर्टीन ट्वेंटी थ्री थर्टी थ्री फोर्टी थ्री फाईंड एस ट्वेंटी फाय बघा ए पी दिली आहे त्यांनी थर्टीन ट्वेंटी थ्री थर्टी थ्री फोर्टी थ्री मला पहिलं बघून सांगा ए पी इन्क्रीजिंग आहे गाव हो इन्क्रीजिंग आहे वाढत चालली कितीनी वाढत चालली थर्टीन ट्वेंटी थ्री थर्टी थ्री टेन बरोबर टेन टेन दहा दहा निधी वाढत चालली देअर फोर डी इज इक्वल टू प्लस टेन ए तर माहिती ए मीन्स फर्स्ट टर्म दिसतो आहे पहिला कोण आहे थर्टीन ए इज इक्वल टू थर्टीन डी इज इक्वल टू टेन आणि क्वेश्चन काय विचारला आहे फाईंड एस ट्वेंटी फाय एस ट्वेंटी फाय एन इज इक्वल टू किती ट्वेंटी फाय नंबर त्यांनी दिलेला आहे ओके मग ते कसं फाईंड आउट करायचं तर सेम मगासारखं आता तुम्हाला लगेच लक्षात येईल परत एकदा व्यवस्थित लक्ष द्या चला ए पी दिली म्हणजे स्टार्टिंग विथ तुम्हाला क्वेश्चनमध्ये काय काय प्रोवाईड दिलं आहे गिवन त्याला आपण गिवन म्हणतो बरोबर ना मग गिवन पहिल्यांदा नोट डाऊन करून जा तुम्हाला ए पी दिसते म्हणजे तुम्हाला ए माहिती ए इज इक्वल टू थर्टीन ओके डी इज इक्वल टू टेन प्लस टेन बिकॉज इट इज इन्क्रिजिंग वाढत चालली होती त्यामुळे डी इज इक्वल टू टेन अँड एन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू ट्वेंटी फाय दिलं नाही तर एस ट्वेंटी फाय दॅट मीन्स एन इज इक्वल टू ट्वेंटी फाय ओके वी गेट द थ्री वॅल्यूज ए डी अँड एन सिमिलरली मग सारखंच आपण एक काम करू एस एनचा फॉर्म्युला यूज करू एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रॅकेट टू ए प्लस प्लस एन मायनस वन ब्रॅकेट क्लोज डी ओके काय केलं मी एस एनचा फॉर्म्युला नोट डाऊन केला फर्स्ट फॉर्म्युला मी तुम्हाला म्हणाल सेकंड फॉर्म्युला आत्ता पाठ नाही केला तरी चालत आत्ता फक्त तुम्ही फर्स्ट फॉर्म्युलावर कॉन्सन्ट्रेट करा कारण नॉर्मली नाईन्टी नाईन पर्सेंट फर्स्ट फॉर्म्युलाच जास्त पडतो सेकंड फॉर्म्युला क्वचित कधीतरी बघू आपण ज्या वेळेस यूज करायचं त्यावेळेस मी तुम्हाला सांगेलच ना पण फर्स्ट फॉर्म्युला नॉर्मली पहिला पाठ करून घ्या ओके एस एन इज इक्वल टू फॉर्म्युला नोट डाऊन केला चला व्हॅल्यू सब्स्टिट्यूट करू एस एन एन किती होतात ट्वेंटी फाय इज इक्वल टू एन अपॉन टू 
ट्वेंटी फाइव अपॉन टू ब्रैकेट टू ए टू ए मीन्स टू इंटू ए मैं ए ची वैल्यू कि होती है थर्टीन टू इंटू थर्टीन प्लस एन मैनस वन ट्वेंटी फाइव मैनस वन डी डी या जागी टेन फर्स्ट स्टेप वैल्यू सब्स्टिट्यूट के ओके सेकेंड वन आता थोड़ा सा मैं डिफरन्स के साजी कि फर्स्ट सेम एंड सेकेंड सेम मैं कभी सेम घत नहीं कहीं तरी चेंज के अल ना तो नीट बगा ट्वेंटी फाइव अपॉन टू ए बरबर मग अभी ट्वेल्व अपॉन टू होता है टू ने डिवाइड घर टू सिक्स जा ट्वेल्व मगज् सम मे पता ट्वेंटी फाइव अपॉन टू ए ट्वेंटी फाइव ला जर टू ने डिवाइड के आंसर ये बट पॉइंट मदी बिकॉज ट्वेंटी फाइव इज ऑन नंबर ट्वेंटी फाइव ला टू ने डिवाइड होत नहीं पन पॉइंट मे डिवाइड होता मैं भरपूर जन तसच करता पॉइंट मे डिवाइड कर बसा तो नीट लक्ष दया मैं का बोलते जर डिवाइड हो डिवाइड कराएं बट डिवाइड होत न सल तो तसचे पॉइंट का नादा लगू ना का इट मे बी डिफिकल्ट उलट अवगड हो नहीं हो डिवाइड ट्वेंटी फाइव ल टू ने डिवाइड होत नहीं मैं तसच ठेवा राहन दे तसच ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू अपन एक काम करूँ पैल ब्रैकेट सॉल्व करूँ का दिल ब्रैकेट के आतमी टू इंटू थर्टीन थर्टीन टू जा ट्वेंटी सिक्स ओके प्लस चला पैल ब्रैकेट सॉल्व करूँ ट्वेंटी फाइव मैनस वन ट्वेंटी फोर ब्रैकेट के बाहर टेन ऐज इट इज ओके एच ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू आता ट्वेंटी फाइव लू ने डिवाइड होत नहीं तसचा जोपर्यंत आतला ब्रैकेट सॉल्व होत नहीं तोपर्यंत तसच खाली खाली जाए ऐज कंटिन्ू ओके ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू ऐज इट इज चला पैला ट्वेंटी सिक्स ऐज इट इज प्लस आता का इकड़ ट्वेंटी फोर एंड टेन ट्वेंटी फोर टेन ब्रैकेट का आज बाहर है दैट मीन्स दोगांच मल्टीप्लाय ट्वेंटी फोर इंटू टेन कि होती लो टू फोर्टी टेन ने मल्टीप्लाय कर एक जीरो फ्त वाढ़ला ट्वेंटी फोर इंटू टेन टू फोर्टी अगेन ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू ते है जसे चला ब्रैकेट आता फाइनल स्टेप ब्रैकेट के आतम बगा का ट्वेंटी सिक्स प्लस टू फोर्टी दोगांच एडिशन के लिए ट्वेंटी फोर टू फोर्टी प्लस ट्वेंटी सिक्स कि तीन दोगा एडिशन टू सिक्सटी सिक्स कुछ ना आलेक टू सिक्सटी सिक्स बाय एडिंग ओके टू फोर्टी प्लस ट्वेंटी सिक्स वी गेट टू सिक्सटी सिक्स आता फाइनल स्टेप माला सगा है ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू ब्रैकेट के बाहर है एंड टू सिक्सटी सिक्स ब्रैकेट के आत है आत बाहर मीन्स कुछ लाइन आत मल्टीप्लाय साइन आत मैं का फ्त ब्रैकेट काड़ून घटीप्लाय साइन टाकल ओके आता जरा नीट लक्ष दया थोड़ा सा चेंज जाए ना मगाशी एन इवन नंबर होता टू ने डिवाइड घता बट इन दिस सम एन इज ऑन नंबर एन ऑन नंबर है जैसे आता एन ने डिवाइड आता ट्वेंटी फाइव आयाम पॉइंट मे आन्सर ये होता मन अपन का तसच ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू बना तुम्हें बगू शकता ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू तेल डिवाइड ना जा शेवटपर्यंत तसचवा एंड फाइनली जेव तुम ब्रैकेट सॉल्व होता आधी मदी नहीं क्या क्या जन का करती मधीच करती स्टेप मैं का बोलते जेव तुम ब्रैकेट कम्प्लिटली सॉल्व हो तो तुम्हें का आता नीट लक्ष दे मैं संगा हा टू खाली है बरबर ना टू ने ट्वेंटी फाइव लिवाइड होत नहीं है बराबर है बट टू ने ट्वेंटी फाइव ल डिवाइड होत नहीं मान्य पन टू ने आता क्रॉस हेला डिवाइड हो टू सिक्सटी सिक्सला मजे अस सरल नहीं तो क्रॉस डिवाइड के चलत ओके मैं काम करूँ आता टू ने अपन तेल डिवाइड करूँ टू वन जार टू टू थ्री जार सिक्स अगेन टू थ्री जार सिक्स का कल तुम्हारा टू ने टू सिक्सटी सिक्सला डिवाइड के टू वन जार टू टू थ्री जार सिक्स टू थ्री जार सिक्स जाए मैं थोड़क का पॉइंट मदी करनापेक्षा तसचवा एंड फाइनली जेव तुम ब्रैकेट सॉल्व होते तो क्रॉस डिवाइड कराए आ तुम्हें मनता म सर तिथ पन ऑन नंबर आला तो मे आता टू सिक्सटी सिक्स है इट मे बी समझा तिथ टू सिक्सटी फाइव आत तस होना नहीं है हंड्रेड व हंड्रेड एंड वन पर्सेंट तिथ इवन नंबर चेना है मैं तिथ जर ऑड आला तो क्रॉस डिवाइड होना पन नहीं आनी वर का डिवाइड तो होत नहीं है अस हो नहीं है आतम जेव तुम ब्रैकेट सॉल्व हो तो कंपलसरी इवन नंबर चार है लक्षा ठेवा तिथ जर ऑन नंबर आला मे टू सिक्सटी सिक्स के जागे समझा टू सिक्सटी फाइव आल अदरवाइज टू सिक्सटी सेवेन आल मे टू ने जर तसप डिवाइड होत नसल तो समझा आप चुकत है ओके मैं का टू ने क्रॉस डिवाइड के सरल नहीं तो क्रॉस के चलते मे थोड़क वकड़ शिराय लक्ष मग आता फाइनली बगा बर का शिलक रहा है एस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव इन टू 
वन थर्टी थ्री टू कॅन्स खालचा टू कॅन्सल झाला डिवाईड केला ना आपण त्याला आणि काय काय शिल्लक राहिलं ट्वेंटी फाय इन टू वन थर्टी थ्री आणि बाय मल्टिप्लाईंग दोघांचं मल्टिप्लाय करू वन थर्टी थ्री इंटू ट्वेंटी फाय ट्वेंटी फायचा डेबल पाठ आहे ट्वेंटी फाय इंटू थ्री ट्वेंटी फाय थ्री जर सेवन्टी फाय कॅरी सेवन अगेन सेम ट्वेंटी फाय थ्री ट्वेंटी फाय इंटू थ्री सेवन्टी फाय प्लस सेवन एटी टू कॅरी एट अँड ट्वेंटी फाय वन जर ट्वेंटी फाय ट्वेंटी फाय प्लस एट थर्टी थ्री वी गेट द आन्सर थ्री थाउजंड थ्री हंड्रेड अँड ट्वेंटी फाय ओके मग थोडक्यात मी दोन सम्स घेतले मगाशच्या सममध्ये जरा पटकन झालं बिकॉज एन इज इवन नंबर कारण मगाशी एन इवन होता कारण तो डिवाईड झाला होता टूनी आणि मी मुद्दा ना आत्ताच्या सम्समध्ये काय घेतलं एनला ऑड करून टाकलं मग ते ऑड असल्यामुळे डिवाईड झालं नाही आणि काय लक्षात ठेवताल डिवाईड होत नसेल तर तसंच ठेवत ठेवत खाली जायचं आणि फायनल स्टेपला डिवाईड करायचं काय काय मुलं काय करतील लक्ष द्या इथं सुरू स्टार्टिंगलाच हा सर टू आणि ट्वेंटी सिक्सला डिवाईड होत्या अगं इथं मी हायलाईट करतो आहे टू आणि ट्वेंटी सिक्सला डिवाईड होत आहे टू थर्टी जण असं स्टार्टिंगला जर तुम्ही आदले आधीमध्ये जर एका डिवाईड केलं तर ते तुमचं स्ट अख्खं सम रॉंग होईल मी काय बोललो आहे डिवाईड करायचं टूनी डिवाईड करायचं पण केव्हा ज्यावेळेस तुमचा ब्रॅकेट कम्प्लिटली सॉल्व होत ना त्या सेकंडला स्टेपला तुम्ही टूनी डिवाईड करायचं ओके लक्षात ठेवताल दोन सम्स मी घेतलेत आता होमवर्कसाठी बघा नीट लक्ष द्या तुम्हाला दोन स सॉरी तीन सम्स मी तुम्हाला दिलेत क्वेश्चन नंबर थ्री फोर फाय क्वेश्चन नंबर थ्रीमध्ये बघा एस थर्टी थर्टी मीन्स इवन नंबर आहे थर्टीला टूनी डिवाईड होऊ शकतं हे इझी आहे ओके क्वेश्चन नंबर फोरमध्ये बघा एस फोर्टी वन आहे फोर्टी वन फोर्टी वन मीन्स ऑन नंबर आहे फोर्टी वन टूच्या टेबलमध्ये येत नाही मग ते आत्तासारखं डिवाईड होत नाही म्हणल्यावर तसंच खाली खाली ठेवत जायचं ओके अँड क्वेश्चन नंबर फाय थोडासा वेगळा दिसतो आहे क्वेश्चन नंबर फायमध्ये सर काय ए पी वगैरे दिली नाही पण त्यांनी काय दिले नीट बघा क्वेश्चन नंबर फायमध्ये फर्स्ट टर्म अँड कॉमन डिफरन्स फर्स्ट टर्म म्हणजे काय हो ए कॉमन डिफरन्स म्हणजे डी थोडक्यात काय दिले ए अँड डी ऑफ ए पी आर सिक्स अँड थ्री थोडक्यात त्यांनी ए दिलेला आहे सिक्स डी दिलेला आहे थ्री आणि क्वेश्चन काय विचारलं आहे फाईंड एस ट्वेंटी सेवन मग एखादा क्वेश्चन बघूनच कन्फ्यूज होतो हां तर नीट लक्ष द्या हा क्वेश्चन उलट अजून इझी केला आहे कारण साजी की जेव्हा तुम्ही ए पी आता क्वेश्चन नंबर थ्री अँड फोरमध्ये नीट बघा क्वेश्चन नंबर थ्री अँड फोरमध्ये ए पी दिली मग आपण काय करतो ए पीवरनं ए अँड डी फाईंड आउट करतो ओके इथं ऑलरेडी फुकटामध्ये तुम्हाला ए सांगितलं आहे सिक्स ए डी सांगितलं आहे थ्री ए मग ए पी द्यायची काय गरज आहे मग थोडक्यात तुम्हाला ए अँड डी डायरेक्ट प्रोवाईड केले त्यामुळं क्वेश्चन नंबर फाय हा अजून इझी झाला बरोबर आहे लक्ष झालं तीन क्वेश्चन आहेत व्यवस्थित सॉल्व करा कळले नसतील तर व्हिडिओ परत परत बघा व्यवस्थित सॉल्व करा आणि पटकन सॉल्व करून मला इमेजेस पाठवून द्या ओके